بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی نندن کی ایک ویڈیو آئی ہے اور اس میں دکھایا جا رہا ہے ابھی نندن بڑے خوش ہیں بڑا کچھ کام ہو رہا ہے لیکن حقیقت ٹی وی آپ کو تفصیل بتائے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان نے کیا کیا تھا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ابھی نندن کا جب پاکستان کے ساتھ کلیش ہوا پلان ان کا یہ تھا یہ پاکستان کے اندر بالا کوٹ کے حملے کے بعد گھسے اور پاکستان کے اندر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ان کے کئی جہاز جب اندر آئے تو ان کو کہا گیا کہ پاکستانی جہاز ان کو مارنے کے لیے آنے والے ہیں فوراً سے پہلے آپ یہاں سے نکلے جب یہ وہاں سے نکلے تو پاکستان نے ایک جہاز سے ان کا تباہ کر دیا اور ابھی نندن کا جہاز تباہ کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کیا صورت حال کی آپ کے بہت بڑے قابل ترین لوگوں نے ان کا سارا سسٹم جام کر دیا تھا جس کے بعد ابھی نندن سن ہی نہیں سکے ابھی نندن کو آواز ہی نہیں آئی وہ پیچھے سے بولتا رہے بولتا رہے کہ ٹرن لو کیونکہ ابھی نندن کو اگلی صورت حال سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی جب ابھی نندن کا جہاز اندر آ گیا تو اس کے بعد ابھی نندن کے جہاز کو اڑا دیا گیا پاکستان نے انڈیا کے تقریباً چھ ایسے تیارے تھے جو نشانے پر ہونے کے باوجود نہیں مارے جانتے ہیں کیا وجہ ہے وہ وہ صرف اس لیے انہوں نے نہیں مارے کیونکہ اس کا ملبہ انڈیا کے اندر یعنی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں گرنا تھا اسی لیے نہیں مارے جو پاکستان کے اندر ان کا ملبہ گرا اور جو انڈیا کے اندر گرا آپ یہاں سے اندازہ لگا لے کہ ایک انڈیا کے اندر جہاز جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ گرایا اور ساری صورت حال تفصیل اس کی دی انڈیا وہ بھی ماننے سے انکاری تھا اور اس کے بعد تو آپ سوچ رہے ہیں کہ پانچ چھ جہاز اور گراتے تو کیا صورت حال ہوتی یہ تو آفیشلی باتیں ہوگی ان آفیشلی جو ہم نے ان کا مارا اور پھر ان کا جو آرمی چیف وہاں پر اڑنے لگا تھا پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے کیے گئے دھماکوں کی آوازیں بھارتی آرمی چیف نے خود سنی اور جس امیونیشن ڈیپو کے قریب دھماکے کیے گئے اس ڈیپو میں موجود سارے کا سارا امیونیشن نکارا ہو گیا اگر اس وقت پاکستان کی ریاست فیصلہ کر لیتی کہ ان کے آرمی چیف کو مارنا تھا تو آج ان کا آرمی چیف جہنم واصل ہو چکا ہوتا اس کے بعد صورت حال بڑی انٹرسٹنگ جب ابھی نندن یہاں پر آیا تو سب سے پہلے اس کی بیوی سے اس کی بات کروائی گئی اور اس کے بعد ابھی نندن کی کافی ساری ویڈیوز ابھی تک ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہیں وہ ویڈیوز اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ابھی نندن وہاں جا کر منہ کھولتا ہے انہوں نے پوری کوشش کی راؤ والوں نے کہ ابھی نندن وہاں پر جا کر یہ بیان دے دے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی آرمی نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا پھر اس کے بعد ابھی نندن وہ کچھ بول چکا ہے انڈیا کے ایسے سے راز اس کے منہ سے اگل چکے ہیں اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے ایسا بیان دیا تو وہاں سے ایک ایسی ویڈیوز لیک ہو جائے گی یا ریلیز کر دی جائے گی جو راز صرف پاکستان کی فوج کو پتا ہے وہ منظر عام پر آ جائیں گے اس کے بعد ابھی نندن کو لے جایا گیا اور پورا لاہور گھمایا گیا یہ شاید آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی لیکن صرف حقیقت ٹی وی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت کم لوگوں کو شاید پتا ہے صرف آرمی والوں کو پتا ہوگا یا آپ کے گمنام ہیروس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پتا ہوگا کہ ابھی نندن کو گھمایا گیا پورا لاہور اور کس طرح گھمایا گیا یہ ایک الگ داستان ہے پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے برانڈ مارک اینڈ اسپینسر کے پاس گئے اور وہاں سے ابھی نندن کو کپڑے خرید کر دیے اور اس پر کیا ڈسکاؤنٹ ملا یہ ایک الگ داستان ہے اب صورت حال کیا پیدا ہوتی ہے کہ انڈیا میں ابھی نندن کو سائڈ لائن کیا گیا ابھی نندن کو ابھی تک یہ کبھی بھی اس پوزیشن پر واپس بحال نہیں کر سکتے جو ان کی پہلی پوزیشن تھی کیونکہ ابھی نندن کو کہا گیا تھا دو طریقے کے ایک تو آپ ریٹائرمنٹ لے لیں اور ایک آپ کو سائڈ لائن کر دیا جائے گا اور سائڈ لائن کرنے کے بعد صورت حال جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش آ رہی ہے کیونکہ وہ ایک سابق ایئر مارشل کے بیٹے ہیں اس لیے ان کے حوالے سے صورت حال بڑی پچیدہ پائی جاتی ہے انڈیا کے اندر سے آپ جانتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی کہ ہم نے ابھی اپنے پائلٹ کی بہت زیادہ سیلیبریشن کرنی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو پائلٹ نمان اور حسن صدیقی ان شاء اللہ ان کے بارے میں اتنی بڑی سیلیبریشن نظر آئے گی اور ہو سکتا ہے اگر ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاکستان آرمی اور ایئر فورس اگر چاہیں تو وہ کچھ ویڈیو بھی ریلیز کر دیں یہ ان کی ثواب دیدہ ہے کیونکہ اگر ویڈیو ریلیز کر دی گئی ان کی جانب سے تو یاد رکھیے گا پاکستانیوں کے لیے اس سے بڑا تحفہ پاکستان کی آرمی اور ایئر فورس کی جانب سے نہیں ہوگا کیونکہ اگر انڈیا خدا نہ ہنستا پاکستان کا کوئی ایک جہاز گراتا یا جس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پے لوڈ تو نہیں گرا کر بھاگے ہم نے مارا ہے تو وہ جو کیمرے لگے ہوتے ہیں سوچیے وہ اب تک ریلیز کر چکے ہوتے 
लेकिन पाकिस्तान ने इसलिए रिलीज नहीं किया क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है और आने वाले वक्त के अंदर हम जख्म तब पहुंचाएंगे जब चोट सबसे ज्यादा लगे कहा जाता है कि जब मोहम्मद अली बॉक्सिंग का मैच खेलते थे तो वो अपने मुखालिफ खिलाड़ी को मारते नहीं थे मोहम्मद अली ने हमेशा जीत कैसे हासिल की जब वो मैच खेलते थे तो अपने मुखालिफ खिलाड़ी को किस तरह मारते थे वो मारता जाता था मारता जाता था ये उसको थका थका कर थका थका कर इस लेवल पर ले आते थे कि आखिर में सिर्फ एक ही पंच मारते थे और वो गिर जाता था इसको कहते थे कि मोहम्मद अली की स्ट्रैटेजी बाद में बहुत सारे प्लेयर्स ने ये स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की लेकिन उनमें वो स्टैमिना ना पाया गया इसलिए टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम होती है और अभिनंदन के हवाले से पाकिस्तान के शहजादों का ये काम उनका सारा सिस्टम जाम कर दिया था जिसके बाद अभिनंदन सुन ही नहीं सके और आने वाले दिनों में भी जब ये दोबारा हमला करने के लिए आएंगे तो इससे भी ज्यादा सिस्टम उनका जाम कर दिया जाएगा और फिर कितने जहाज गिरेंगे ये आपको आने वाला वक्त दिखाएगा दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें